اهلا وسهلا فيكم بباتر بتعاونية جنرال بساتين أسسناها سنة 2005 مجموعة من السيدات بعد تضافر جهود البلدية والمجتمع المحلي خضعنا لدورات تدريب لمدة ثلاثة أشهر بمركز نادي الضيعة نادي تيرون ونتاج هذه التدريبات كانت فكرة التعاونية والمشروع مشروعنا تصنيع إنتاج زراعي عدائي أنا نشتري من شان تصريف المنتج عند المزارعين بضيعتنا وكانت فرصة لتمكين المرأة بباتر وفرصة لتلاقي فرص عمل وتكون منتجة وتساند أسرتها في المصاريف المعيشية بهالظروف الصعبة نشتغل على عدة أصناف من المنتجات الغذائية يلي هي مربيات ومجففات ومقدرات ودوسيات وكله هيدا من خيرات الضيعة بهيدا الفصل بنشتغل على تصنيع منتج البوسفير المجفف والمربى والعصير بنجيب الليمون من عند المزارعين بنقطعه ونبرشه على مبرشة كهربائية وبنقطعه إلى قطع متناسبة مع بعضها بنسلقه على النار ونعود نحليه لمدة أربعة أيام مع بدل المي الدائم وبعدين بنعمل سكر بنحطه بالسكر والقطر وبنغليه على النار وبنحط وبنجففه على طاولات كلها ستانلس ستيل تصريف هذا الإنتاج بيصير عبر التليفون والاتصالات لأنه صار الناس حبته في قسم كبير من الناس حبوه رقم التليفون 70 918 513 خلال جائحة كوفيد 19 كان لنا تعاون مع محمية أرض الشوف مدعومة من يو ان تي بي يلي دعمتها وفتحت فرص عمل لنا للستات فكان لها دعم كثير بشكل مباشر عن جد لمدة شهرين من العمل المتواصل اهلا وسهلا فيكم بجوار الحوض. نعلى عن سطح البحر 1350 متر تقريبا. نحن ضيعه زراعيه، بلشنا بالزراعه بال اول ما انتقلوا اولاد جوار الحوض لهم بال 1710 تقريبا، كانت زراعه الكرمه، توت، توت كان اكيد ينعمل للاز وينشغل للاز. بعد فتره وقت وقف انتاج الحرير، بلشنا شوي بزراعه التفاح والكرز، اكيد كان في زراعه الفاصوليا والبطاطا والاصناف هي والبندوره، الحاجات الخاصه، بس كانتاج يطلعوا العالم مصاري ويشتغلوا هو كان التفاح والكرز. قبل اكيد في الكرمه هي شيء اساسي لانه كان يعملوا منها العرق الانبيد كل هالاصناف هيدي الصناعات الغذائيه بنشكر اليو ان دي بي على المساعده اللي اعطتنا اياها اعطتنا مثل مساعده ماليه لل 20 مزارع هيدي عم تقدر تدعمهم منيح عم تشجعهم اكثر على الزراعه على الزراعه كمان قدمتنا مساعده هي نصب نصب تفاح كرز كل حاجات المزارعين تبعنا بانتاج الكرمه عم نعمل عرق في مزارعين بيعملوا عرق في منهم بينزلوه على سوق الخضره الحبه المنيحه خرجت تنباع بسوق الخضره التفاح بنحط بالبرادات لا يرجع يتسوق بالفصل الشتاء انتاج جوار الحوز تقريبا بحدود ال 100000 صندوق تفاح إذا عم نحكي إنه الصندوق في بحدود 20 كيلو، بس أكيد هيدي بتطلع وبتنزل حسب عوامل المناخية. الكرز لا موسمه سريع أكثر ما بينحط بالبراد، الكرز بينقطف تقريبا بدك تحكي بحزيران لتموز حسب الجنينة إذا براس الضيعة أو بكعب الضيعة، لأن نحن ننطلق من 1250 لل 1350 1400 آخر صجرة كرز أكبر. نحن بنساعد المزارعين بالارشاد اكثر شيء، عم نعلمهم الشحاله لانه اهم شيء بال بالزراعه هو الشحاله، 
ليقدر يطلع عنده برودوي مرتب عم نجيب ناس اختصاصيين من علم كل مزارع كيف بيشحل تن علم المزارع هو ينتج هو يشحل ما يجيب حدا غريب يشحل له والشحاله هي بتاكد اذا بيطلع عندك كميه كبيره من الانتاج وحبه كبيره ولا حبه صغيره نحن ما بنتدخل بتصريف الانتاج مع المزارعين، كل مزارع عنده حق يبيع السعر اللي بده اياه، هذا هدفنا بالمستقبل اذا الله راد نقدر نعمل نحن سعر موحد ونوعيات معينه، بس حاليا تركين الحريه لكل مزارع نحن بنقدر نساعدهم بالارشاد، شو بنقدر نجيب لهم مساعدات تنقدر نطول الانتاج اكثر. اهلا وسهلا فيكم بالورهنية البوستايل تعاونية زراعية بالورهنية اللي صار في توأمة مع محمية أرض الشوف بالنسبة للنهوض بالقطاع الزراعي وكان بداية مشروعنا مع اليو ان دي بي تنظيف الأراضي الزراعية مع تأهيل الأراضي الزراعية المهملة كانت من حيطان لتنظيف الأراضي هذا الشيء اللي سببنا صار عندنا موقع الكومبوست بيطلع من وراء الشحالة من وراء تأشيش الأراضي الزراعية المهملة صار عندنا الموقع هذا عم نجيب الأشياء عليه وعم نحضره ونرجعه للمزارعين سماد عضوي الجمعية التعاونية بالورانية منطقة عندنا مليون دولم أرض يعني عاوني كل العالم على القطاع الزراعي يعيشي والحمد لله يعني يعني بهالأيام الصعبة بهالظروف اللي نحن عم نمر فيها ثبتنا جرينا وحاسين حالنا في في قناة مرتاحين مرتاحين رجعنا لأرضنا وعملنا هسا مشروع تاني هسا رح ناخدكم عليه هو الخيمة اللي بتخفف عبء عن المزارع هون جينا نساعد المزارع بانتاج الشتول نخفف عنه عبء المصاريف وال... وهذا المشروع ما اول مشروع ابتدينا فيه قبل مشروع الكومبوست الخيمه هدفه تنخفف عبء على المزارع ننتج الشتول ونوزعها على التعاونيات بدوره التعاونيات هي توزعها لل... على مناطقها على مزارعينا المزارع يعني ما ندفع 20% من كلفة الشتول مع 20% يعني هذه الخيمة ساعتها مثلا 200 ألف شتلة يعني مثلا الشتلة حقها 2000 ليرة العشر شتلات حقهم 20 ألف من دفعوا من منهم 2000 أو 3000 ليرة يعني كرمز تنضلنا مستمرين نوقف يعني تشجيع للمزارع هودي 12 ضيعة من خلال التعاونية بيستفيدوا وشوف كل ضيعة فيها بحدود ال 200 250 مزارع هو عم يزرعوا. هذا خيمه زراعيه تابعه للتعاونيه الزراعيه ببتلون. آه نحن طلعنا بالفكره آه بعد ما آه كانت في الاسعار تبع الشتول غاليه. نعمل شتول لكل المزارعين بتلون وغير بتلون يعني تتوزع على المنطقه وطبعا بتوزع باسعار يا مجانا يا شبه رمزيه يعني شيء بسيط كيف لان هي عمليه دعم للمزارعين ونحن كمان كتعاونيه زراعيه كمان بالتعاون مع المحميه ومع جمعيه المانيه موت المشروع من اصلاح اراضي بوادي هون بتلون كثير كبيره وكان مشروع كثير كثير حلو تشغلنا حوالي 3000 يوم عمل عمال انجزنا اراضي كثير سوينا اخني سوينا طرقات صبينا بطون للطرقات الزراعيه يعني 
كان مشروع كتير كبير والحمد لله كان كتير مكلل بالنجاح يعني هسه هذه المزروعات من هون 15 ايار بصير تنزرع الله هاي بيستفاد منها حاليا بيستفاد منها مش كم شخص كم قارية اثنين قرى اياد حلاوي انا تابع لمحمية ارز الشوف هيدا المحل هون هو مشغل للمحمية بيساعد كل الناس اللي هن المزارعين التعاونات الزراعية البلديات الناس تنظيم الاحراش تشحيل تبع الاحراش الفرامات تبع الشفاية يعني صيانة اللي هي المنشير والحشاشات المطارات كل هذه الامور نحن كل الناس اللي بمحيط المحميه بجوار المحميه كله بيستفيد وفرص العمل فرص العمل للشباب اللي بتكون موجوده بتضيع عندنا بتيجي لعنا لهون بتتعلم اشياء كثير يعني من حتى بياخذ مصلحه وبيروح بيشتغل برا من خلال هذا المشغل اللي بيعطي هذه الفرص للعمل عندك ناس صارت عندها خبرة بالأحراش بالتشحيل بالعمار الحيطان بالزراعة بهذه الأمور يعني في ناس كانت بالأول لما كانت تجي معنا نحن تشتغل كان يزرع النصب والشتل وهذه الشغلات ما كانت تعني له هذه الأمور يعني بالأول فترة كانت هذه الشغلات ولا شيء بالنسبة له من هالفترة وبالرايح صار إنه عنده خبرة صار يحس فيها صار تعني له صارت أشياء كثير حلوة بالنسبة له ما بناخذ حق التصليح، نحن كل شيء بنساعد بالتصليح، بنساعد الناس والافاده تبعنا يعني اللي هو الدعم تبعنا من عبر الجمعيات اللي بتجي بتاخذ هالمشاريع من المحميه. هالمصاري اللي بتطلع من هالجمعيات بتتوزع على هيدا الناس وكل واحد بياخذ اجار تعبه، اخر مشروع هالبروجيكت اللي اجى اخر واحد اللي هيدا الناس يمكن لو ما هيدا المشروع اليوم العالم ما 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 حدا رح يعرف شو صار بالناس. دائما بجيب المعدات لهون على الصيانه وهيدي تبع المحميه مش بس انا غالبيه المزارعين صاروا يترددوا لهون ويسووا لنا اياهم اهلا وسهلا فيكم بالباروك الباروك ضيعه مميزه سياحيا والدرجه الاولى زراعيا تاسست تعاونيه الباروك الزراعيه سنه 6 1990 من كافه العيال الباروك لدعم المزارعين ضيعتين التعاونية بنصنع ثلاث أربع شغلات هو اللي بنركز عليهم، أول شيء دبس التفاح، دبس البندورة، دبس الرمان والكشك والزعتر والسماق اللي هودي المونة البيتية. <تصفيق> نحن عم نشغل أربع خمس موظفين بأيام الماضي، بنكون تقريبا 24 ساعة بالتيف لأنه موسم بيبقى تفاح وبندورة وكل الأصناف اللي أنت بي مع تعاون مع المحمية أرز الشوف كان إلى دور كبير بالتعاون كانوا بالبروك ولا بالجبل البروك الأراضي الزراعية ساعدت كتير بالتعاونية واقفة حد منا وعم تساعدنا بحب يتواصل معنا بالتعاونية في يتصل على رقم 03-741-656 تعاونية البروك لفريديس الزراعية ونحن جاهزين لأي طلب وتطلبه هلا هلا بلدتكم جبيع الشوف واهلا وسهلا و100 مرحبا 
بجمعية التعاونية الزراعية في جبع الشيخ اسمي بيان سليم رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بتضم 35 عضوا أهم أهداف تفعيل العمل الزراعي تصنيع المنتجات الزراعية والعمل على تسويق المنتجات الزراعية في السنوات الأخيرة قمنا بعمل رب البرادورة ودبس التفاح بالمستقبل نشغل الجفاف ان شاء الله بنجفف فواكه وخضار منوعه وكاله اليو ان دي بي ساعدت المزارعين واعطتهم حوافز وقاموا بتشحيل اراضيهم ومساواه طرقات من شان منع الحرائق وتحويل مثل ما سبق القول تحويل الشفاي لكومبوست اللي هو سفر ثلاثة ستة سفر ثمانية ثلاثة أربعة سبعة شوف حتى من موضوع شيء